Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Egrégora maravilhosa do signo de Virgem. Uma leitura bônus, porque vocês têm sido esses empreendedores, esses amigos queridos, essa egrégora de proteção e contribuição aqui para o canal. Então, nós vamos para mais uma leitura e vamos ver o que, que essa leitura bônus, através da espiritualidade, dos oráculos, traz para nós. Né? Então, nos conectamos numa só energia, com a palavra e o sentimento de gratidão por mais esse dia abençoado, seja dia, tarde ou noite, agora. Agradecemos por poder estar aqui mais uma vez juntos nessa conexão plena de amor. aguardando e agradecendo a espiritualidade, ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, Mãe, Criador, a São Miguel Arcanjo, a todos os arcanjos, a toda a egrégora e de espiritualidade que nos assiste e nos auxilia em cada leitura. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja e assim é. Lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva. Não vai ressoar com todos nesse momento. Pode ser que daqui a pouco você volte, ela fale contigo, pode ser que você precisa ir lá no seu ascendente, na sua lua, né? Então, pega aquilo somente que falar o teu coração. Aquilo que você sentir, não, essa leitura hoje não dá para mim, gratidão, lança para o universo amorosamente. E vamos seguir. E muitas vezes, do começo, pode não falar com você, mas ali na metade da, da, da leitura, no final, sempre tem uma chavinha para algum entendimento, para alguma liberação de algo que nós estamos desejosos, né? Para quem já me conhece, sabe que eu também sou uma virginiana, amo ser virginiana, passo junto... Junto com todos os virginianos, tudo aquilo que nós temos a passar, a vitoriar, a, a celebrar, os aprendizados e está tudo certo. Né? Se você já é inscrito aqui no canal, gratidão, gratidão, gratidão. E se estiver pegando agora e sentir a tua energia, ressoa com a nossa, deixa o seu like, se inscreve. E seja também essa contribuição para o canal poder estar crescendo e chegando a mais corações. No momento estou rose, temporariamente, terreno, junto com todos vocês, nesse aprendizado e desenvolvimento maravilhoso, chamado vida. Então vamos lá? Vamos ver o que temos hoje para o signo de virgem. Qual energia, qual aconselhamento. Vamos para a primeira energia de uma forma geral. Gratidão. Começamos com um valete de ouros, anunciando para nós que por mais que às vezes estejamos assim, achando que as coisas estão demorando, que as coisas, né, a gente mantém aquela esperança, aquela fé, daqui a pouco, oh, parece que não vem, esse valete de ouro já vem anunciar a nossa primeira energia da leitura para dizer assim, Tá vindo. Vamos ver quais mensagens que chegam para o nosso coração hoje, porque ele está anunciando, ó, está chegando. Aquilo que você precisa está chegando, está vindo. Às vezes você pode falar, nossa, está vindo assim, né? De tartaruga. Não, está vindo no tempo que é para vir. Muitos de nós temos muitas coisas para resolver, seja no campo emocional, físico, mental e espiritual. Então, cada um pega aí no seu tempo. A primeira mensagem, a nossa linhagem já começa. O que você está aguardando e precisando do teu aqui agora está a caminho. Já começa a vir, você já começa a sentir, por mais que às vezes a vida esteja falando assim, hum, parece, parece, né? Nós ouvimos a vida, parece que não vai acontecer, parece que não chega. Ouça a voz do teu coração. 
que mais? Para os virginianos, olha que maravilha. Agora vem um seis de ouros. Pessoas lindas, nós vamos começar assim, ó, já que é um valete de ouros e um seis de ouros, já vamos começar a falar com um grupo de virginianos que está passando por uma situação financeira, material. Aqui está te dizendo que... Vamos falar com esse grupo primeiro aqui. Você que está aguardando uma saída, você que está aguardando um caminho, você que está querendo fazer algo para poder melhorar, você que tá... não está vendo muito... Sabe, dentro das suas hipóteses, parece que você não está vendo o um caminho. Aqui está te dizendo, continua acreditando, porque o recebimento de muito do que você tem feito já na vida está vindo. E não importa se hoje você pode sentir que você tem um pouco. Continua, porque o teu pouco ainda vai fazer doação. É, é a multiplicação no universo. Já começamos bem. Vamos ver o que mais que vem. Graças a Deus que Está vindo notícias boas, está vindo colheita para nós. Então, vamos nos iluminar de gratidão e acreditar. <risos> A cartinha da estrela, gente. Acreditar que é isso aí, ó. A esperança. Essa cartinha ela fala justamente da esperança, dos benefícios plantados, sonhos. Sabe, tem muitas vezes que vem momentos para tentar nos derrubar, que vem para tentar fazer com que a gente desacredite até dos nossos sonhos mais profundos. Mas aqui te fala assim, o sonho, ele não acabou. O sonho, ele está vivo. A esperança só te fala assim, ó, cautela, não se iluda com coisas que, que podem ser assim, muito fáceis, né? Porque aqui fala de trabalho, aqui fala de, de uma esperança, de crescimento. Aqui está falando para muitos virginianos aqui agora. O teu sonho está para se realizar. Você só precisa analisar e ver com cautela, com propriedade, com assertividade, porque... É como se dissesse, né, tadinha da mosca, mas acertei na mosca, sabe? Tem algo aqui que você vai, vai ali, ou você vai acertar, por mais que talvez você tente num jogo e acerta no outro, entende? É como se uma bolinha de bilhar, né, você vai bater num lado e ela vai bater no outro que vai dar o, o resultado final que vai acertar. Virginianos, querido, começamos bem. A primeira energia está falando de movimentos, de sonhos e esperanças que deixam de ser sonho e esperanças e passam para uma realidade pura. É. Se tem algum virginiano aqui que está sentindo assim, ó, como se estivesse num... Agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Aqui te diz um caminho que chega para você, te abre de uma forma assim, que nem você acredita. Não vai ficar nessa situação. E vem de forma, olha aí, a sacerdotisa. E vem de forma que você nem imagina, Virginiana. E Virginiana. Então, virgos amados do coração, olha, a estrela e a sacerdotisa tem coisas ocultas aí para alguns virginianos, que vão vindo, é aquilo, da bolinha que eu te falei, vai vindo aonde você não está imaginando. De repente, de alguém ou de uma situação que ainda está oculto para você, mas o que você precisa está chegando, está vindo. É, você só precisa continuar acreditando. Acredite em você, acredite que você tem dado o teu melhor, Acredite na tua capacidade, no Deus que você é, no Deus em ação que você é, em Deus, Pai, Mãe, Criador, em ti. Não desanime. Meu Deus, aqui está falando com um movimento muito forte com as, alguns virginianos que estão meio desanimados hoje. Então vamos, vamos levantar esse astral para cima. 
E vamos acreditar, porque não tem nada perdido, Virginiano, nada, nada. E para aqueles que estão falando aqui, ó, que a leitura está vindo direto, falando da vida material, financeira, está vindo de um lado que você não está esperando. É... Sabe? Uh, talvez algum... Alguma coisa que você fez lá atrás, você nem espera que a pessoa algum dia possa te retribuir, uma causa trabalhista, um dinheiro emprestado, algo que ficou perdido. Eu não sei de onde vem. Eu só sei que você vai depois mandar nos comentários. Chegou, realmente veio de uma fonte, de um lugar, de, um, de uma história que eu nem imaginava. Sabedoria, a sacerdotisa está pedindo muita sabedoria para você e cautela para você não agir uh, no impulso com alguma situação que possa estar meio assim desesperador e você ir no impulso e achando que aquilo é a solução e você fazer no ímpeto. Não, acalma porque você vai sentir que porque a ajuda que você precisa está chegando. O rei de de espadas. Em algumas situações, alguns virginianos sendo pressionados, pressionadas, por alguma, alguma situação, às vezes até de, de relacionamentos, circunstâncias que não estão boas, e o teu mental, eu estou sentindo o teu mental muito uh, desgastado, Cuidado com a tua saúde mental, virginianos, porque vocês têm uma história linda aqui para fazer, vocês têm muita espiritualidade para deixar florescer, vocês têm campos de cocriação maravilhosos, então não se entregue, por favor, é, levanta a tua cabeça, acredite, está vindo a solução, e está vindo de um ponto que você não imagina, seja no campo financeiro, seja no campo profissional, material, no teu campo mental, seja lá o que estiver acontecendo contigo agora, abraça, acredita, a tua vitória, o teu favorecimento, a tua saída está chegando, porque o rei de espada está no centro no centro da leitura, centro do coração, é, dizendo assim, ó, uh, muito mental desgastado, muita mente trabalhando assim a mil por hora e não, não sabendo se, se ajustar ao momento, tá? Então, mais uma, por favor. Vieram duas cartinhas, nós vamos aceitá-las. A primeira é a força, falando que os desafios que você está passando, está é, tá, tá, tá florando de dentro de você uma força que, que você, às vezes, nem sabe que tem. É você domando, dominando uh, as situações que agora estão acontecendo. Parece que não, Virginiano, mas você tem uma força tão determinante, tão forte. E seja lá o que for, para muitos aqui que podem estar vivendo uma situação... Ó, Abusiva até, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser uma situação que você, né, como a gente viu ali, não está vendo saída, eu vou te falar uma coisa, esse obstáculo vai cair, vai sair da tua vida, tá? porque a tua ajuda, o teu auxílio, ele vem de Deus que usa caminhos, pessoas que nós nem imaginamos, mas a tua saída, a tua vitória, a chave que você precisa, está vindo no teu caminho. Aí vem um quatro de espadas para falar para muitos virginianos que estão cansados. Uh, sabe, nessa linda, nessa luta, nesse mental desgastado que te fala, calma, relaxa um pouco. Ah, mas como, Rose, que eu vou conseguir calma dentro do que eu estou vivenciando? Olha, a leitura está falando contigo, tem caminhos. Tá? Vai vir ajuda, está chegando. Tá? Não se desespere, confia. Só que você precisa relaxar um pouco a tua mente. Você precisa descansar o teu corpo, descansar o teu, o, o teu mental, porque o teu mental está provocando um desgaste ao qual você pode adoecer mentalmente, no sentido de, de isso fluir como uma, 
uma depressão, sabe, uma, uma síndrome de pânico, alguma coisa, por favor, virginianos queridos, vocês são mais que tudo isso aqui. Levanta essa energia, levanta essa cabeça e bora lá. Tem luz, tem esperança acontecendo, tem coisa que você não imagina chegando. Oh, meu Deus. Olha aqui o imperador. Você pode não acreditar, mas tem mudanças muito grandes acontecendo para muitos virginianos. É virada. É, 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 é como se a casa estivesse sendo arrumada, o imperador chega e fala assim, agora, agora sou eu. Agora sou eu que dito as regras. Né? Agora sou eu que, que, vou, que vou reger a tua vida. O imperador chegando, trazendo estabilidade, trazendo conforto, trazendo mudança de vida para muitos vírus que aqui estão. É como se, de repente, ó, uma virada de 180 graus. Meu amor, não se iluda achando que isso aqui não tem saída e que você tem que viver assim, que tem que ser assim, que é karma. Aqui está falando que fim de karma, que você não vai viver assim, que tem essa mudança chegando e que você vai imperar. Porque a... a a lei do momento é de você imperar sobre toda essa energia aqui. E essa novidade que chega para você, você vai conseguir inspirar através da sacerdotisa. Você vai conseguir sentir a tua intuição, a tua espiritualidade aflorando. E é engraçado, é um ponto de vista diferente. Você começa a analisar, a ver, a a sentir as coisas muito diferentes, a tua intuição também começa a desabrochar, você começa a ver o que pode estar te atrapalhando, ou quais karmas, entende? O que você está pegando com a tua mão para te atrapalhar, que não está te deixando crescer? Então, querendo ou não, vejo você dando alguns cortes, você mudando alguma situação com muita determinação. <risos> Falando em Roda da Fortuna, das mudanças, gente, não tenho dúvida de passar para vocês com muita energia de prontidão, de qualidade, que a tua vida vai prosperar, ela vai mudar, você vai imperar sobre qualquer situação que você esteja vivendo nesse exato momento agora, que você não está vendo saída e solução, a roda da fortuna, o imperador fala dos 180 graus, pá! Chegou. Então, não duvide, porque do jeito que está, não vai ficar. Tem mudanças. Mudanças chegando no mental, no teu estado de ficar melhor, descansar, entendeu? Um pouco a tua mente. Porque a saída ajuda a estar vindo. E mudanças também para muitos virginianos de localidade geográfica, tá? Muitos mudam de casa, mudam de cidade, de estado. Então, tem mudanças chegando na tua vida. E olhe. Pode crer, pode crer que está muito perto do que você, está mais perto do que você imagina de alcançar isso que você tanto precisa agora. Olha aqui, no fundo do deck, um rei de paus, te trazendo a certeza, a confiança de que você se estabiliza novamente, que você consegue se reconciliar com o teu eu, com a vida, com o passado, seja com o que for, reconciliação de si mesmo, tá? e faz essa nova história e prospera. É muito lindo isso. Valete de ouro é roda da fortuna. Ô, oh, meu amor, você vai desesperar? Não vai, não. Confia, porque a notícia que chega aqui do jeito que está, não vai ficar. A mudança está acontecendo. E no 4, da espada sacerdotisa, falando de descansa, repousa, confia, porque as respostas que você precisa, a porta que precisa se abrir, está chegando, está vindo, e não é, no, sabe, não é nesse, nessa multidão de pensamentos malucos, não, vai ser na hora que você repousar e descansar, porque aí você solta, você desfoca dessa energia e você começa a receber, sabe, as coisas começam a acontecer o imperador e um seis de ouro, dizendo assim, ó, você não acredita, né? mas você vai ter para doar, você vai ter para ajudar muito. Tá? Tua vida, você que está pegando essa mensagem, que agora tua vida vai mudar muito, e eu fico muito feliz. Porque eu pego a minha parte também, porque todos nós passamos, né? Passamos pelo, 
dos altos e baixos, a estrela, a força e o rei de espadas. Uh, você vai é, deixar a tua mente mais tranquila, mais sossegada, você vai te harmonizar mais com o teu eu interior e você vai ver que naturalmente as coisas começam a acontecer, o que precisa sair da tua vida vai saindo, o que precisa chegar vai chegando, pessoas novas entram na tua vida, pessoas que não estão somando começam a sair da tua energia. Vamos tirar um pensamento, um aconselhamento com, com o tarô, com o baralho cigano. O chicote, a cartinha da morte e a cartinha da lua. Gente, bem assim, virginianos queridos, é fim de karma. Se alguém fez algum dia uma maldade para você, intencional ou não, uma energia negativa, alguém invejou, quis te derrubar, quis fazer uma maldade, isso finaliza que agora... Meu Deus do céu, tá acabando, tá acabando. Muitos virginianos vão levantar a cabeça e vai sair andando com o poder do imperador mesmo, porque o chicote diz assim que a hora da verdade é agora. Tá? A cartinha da morte vem falando que é, é, é um novo começo, é uma finalização. Tá? Não tem uma energia negativa através da lua que vai pairar no teu caminho. E aqui, para muitos virginianos que vêm tentando, tentando há muito tempo, há muitos anos, e não tem conseguido se movimentar, não tem conseguido se levantar, e, e, e ser o que veio para ser, tem uma, um novo caminho agora para você. Ó, o urso e o chicote estão tá desembernando. É, aquilo que estava ali te incomodando, que não te deixava aí, a cora vai sair da caverna, vai vir à tona e o chicote realmente corta. É como se o chicote estivesse trazendo para você a tua verdade. Você vai ver muitas pessoas que talvez não é para ficar no teu caminho. Eu vejo você percebendo falsidades no teu caminho e essas pessoas vão se afastar de você, não te assuste. A cartinha da árvore trazendo também finalizações kármicos com ancestralidade e você recebendo muita ajuda. A ancestralidade através de você se curando e também sendo beneficiado. É como se em você acabasse o um ciclo kármico de maldição, de feitiçarias, de coisas assim. Então as novidades chegando aí, a cartinha dos lírios traz assim, amadurecimento em cima da lua e esclarecimento. Tem coisas na vida de alguns virginianos que vai ser esclarecida, coisas que vão aparecer, coisas que podem estar ocultas, mas que esse chicote e a verdade vem para você, porque é momento de finalização, é momento de você agora viver, é momento de você despertar, é momento de você simplesmente ir. O coração traz para nós assim, ó, até, até para muitos que não têm conseguido se relacionar bem consigo mesmo, ou com o amor próprio, ou com o amor ao todo, a Deus, e até nos relacionamentos, aqui está falando que essa fase, ela encerra. É esse movimento de finalização. A chave traz a abertura para o novo caminho, traz a prosperidade naquilo que você tanto deseja, seja no teu financeiro, seja no teu relacionamento afetivo e os caminhos vêm dizer que as novidades estão aí, que os caminhos se abrem, porque tudo aquilo que precisa vir à tona está desembernando como o urso está vindo e o que não é para ficar na tua vida não fica, o que é para ser vai chegar e bora ser feliz. A carta do navio no fundo aqui do, do baralho, dizendo que os movimentos estão acontecendo e as coisas estão chegando. Virginiana, amado, amada, nada fica como está. Vamos levantar esse astral, porque tem coisas, novidades lindíssimas chegando aqui para nós. Um conselho da espiritualidade multidimensional. Vamos ver qual o símbolo sagrado que vem para nós nesse momento. Vem o símbolo sagrado da liberdade. Eita coisa linda, vamos ficar libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, né? Então vamos lá, 
Respira fundo e relaxa. Nós vamos usar agora a assinatura de Deus do eu sou em nós, tá? Eu sou a independência consciente na luz. Eu sou a independência de toda a ilusão. Eu sou a independência de todos os bloqueios. Eu sou a independência de todos os medos. Eu sou a independência de toda a insegurança. Eu sou a independência de todas as manipulações do meu ego. Eu sou a independência de todas as manipulações dos egos de outras pessoas. Eu sou ativando a independência, a independência, independência. Liberdade, Virgos, é hora de você ser você com você, com seu Deus interior, com o todo, na unicidade do amor e gratidão e viver aquilo que você veio para viver, ser feliz, ser liberto. Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Jesus se ilumine o teu caminho e que você esteja debaixo dessa luz maravilhosa, dentro, fora e numa conexão de muito amor e gratidão. Até a próxima. Beijo grande. Gratidão. Tchau.